ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਤੇ ਸੈਡ ਨੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਫਰ ਨਥਿੰਗ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਕਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ ਅੱਠ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਲਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਸੋ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਡਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਹਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਕ ਵਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਹੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਫੈਡਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਅਰਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕ ਵਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਪੀਪੀ ਹੋਏ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੀਪੀਪੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੇਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਟ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਈਆਈਡੀਐਲ ਲੋਨਸ ਐਂਡ ਵਕ ਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਈਆਈਡੀਐਲ ਵਿਚ ਵਾਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਜਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲੋਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ
कि ये लोन्स कि यूएस टैक्स पेयर मनी बिकॉज ये जो पैसा सी वो यूएस टैक्स पेयर मनी सी जिनू सरकार ने अगे यूज किया इस प्रोग्राम लिए कि यूएस टैक्स पेयर मनी डिस्ट्रीब्यूट तो अल्टीमेटली यूज किया गया फॉरन तुम कह लो एक्टिविटीज़ लिए फॉरन संस्थाव ने कि यू एस टैक्स पेयर मनी इतने की कुछ एंटिटीज ने लैके कोविड फंडिंग रिलीफ के हेठ अब्रॉड सेंड किया एंड योजी एक्टिविटीज़ के उस पैसे को यूज किया जो तुम कह लो माइनोरिटी राइट्स के खिलाफ काम कर दी हैं जो तुम कह लो नैशनलिस्ट प्रोग्राम्स प्रमोट कर दी हैं इन सारी चीज़ों पर अज सा डिस्कशन होएगी लाइव तो नाल प्रोग्राम पेश करें तो भी जुड़ सकते हो इस स्पेसिफिक स्टोरी बारे आ, जो रिसर्च जो ये स्टोरी जिन्होंने ब्रेक की एल जजीरा पब्लीकेशन प्लेटफॉर्म के एक जर्नलिस्ट साढ़े नाल अज प्रोग्राम के जुड़न अपनी रिसर्च शेयर करे तो किस तरह की उन्होंने फैक्ट्स उन्होंने डिस्कवर किए जो उन्होंने ये जानबीन की कि किस तरह यूनाइटिड स्टेट्स के कोविड फंडिंग वक् वक् संस्थाव ने हासिल की तो किस तरह उस फंडिंग यूज किया शायद अब्रॉड उन तरह की एक्टिविटीज़ लिए जिस तरह मैं तुम्हें तो हमने दसिया है जो आ, कुछ योजे प्रोग्राम्स प्रमोट कर दी हैं जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन तक कंसर्नस रेज कर दी हैं सो इस सारी चीज़ों की गल करा तो इस तरह जुड़े रहो लाइव तो हाजिर हो मिलते हैं गल करते हैं ब्रेक तो स्पार ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत तुम वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा अज का टॉपिक थोड़ा इंट्रस्टिंग जहा है थोड़ा डिफरेंट है जिते यूनाइटिड स्टेट्स के थोड़े टैक्स पेयर मनी यूज करके गवर्नमेंट ने सू सारू फाइनैशियल असिस्टेंस दी बिजनेस इंडिविजुअल समॉल बिजनेस खास करके उत्थे कुछ योजी संस्थाव भी फंडिंग मिली आम जो नॉन प्रॉफिट्स हैं बिकॉज उन्होंने भी खर्चे होंगे उन्होंने डे टू डे ऑपरेशन इंपलॉइज तनखाव आम इन परपसिज लिए भी क्वालिफाई करते हैं एस बी ए दे लोनस लिए एक्नोमिक फंडिंग बट अज की स्टोरी कवर करूगी कि की यू एस टैक्स पेयर मनी इन अमेरिकन संस्थाव ने यूज किया तो अगे दिता इंडिया के योजी संस्थाव उन्होंने कोई संबंध हैं जो आर एस एस के नाल जुड़े हुए हैं तो आर एस एस रिलेटिड एक्टिविटीज़ में प्रमोट करते इंडिया के स्टोरी ब्रेक की साडे गैसट ने सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई लाइक टू इंट्रोड्यूस आर गैसट फिर टनाइट जॉइनिंग अस एल जजीरा के नाल जुड़े हुए जर्नलिस्ट रकीब नायक सब तो पहले रकीब जी थोड़ा प्रोग्राम के स्वागत सत श्रीकाल वेलकम टू आवर प्रोग्राम गुड टू हैव यू रकीब जी यू आर करेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स तुम अल जजीरा पब्लिकेशन के नाल जुड़े हुए हो एंड यू हैव दिस स्टोरी बिफोर वी गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी रकीब जी आई लव टू आस्क यू थोड़ी जी थोड़ी बैकग्राउंड बिकॉज भावें तुम हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में हो ओरिजनली तुम इंडिया तो आते हो सो टैल्स अ लिटल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड अच्छा sure. uh, मैं मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ एंड आई हैव वर्क आई मीन पूरी जो मेरा जर्नलिज्म का करियर रहा है वो कश्मीर और इंडिया में रहा है और कुछ वक्त तक चाइना में भी आई रिपोर्टेड फ्रॉम चाइना एज वेल एंड आई रिसेंटली मूव टू द यू एस कश्मीर के खास करके तुम कह स्टोरीज न कवर किया मोस्टली ऑन कंफ्लिक्ट ह्यूमन राइट क्लाइमेट चेंज and in india uh, khas kar jo stories thi wo minorities and marginalized communities communities uh, pe cover kiya especially muslims and dalits ji um rakeeb ji to see um united states shift hoye keho ji um, activities to see uh, unna de vich involve sige united states de vich khas kar jithe public speaking di gal aandi kis tarah de events de vich todi involvement rahi hai the united states de vich Uh, अभी तो आई मीन हम जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट काम करते हैं एंड या आई मीन दैट्स प्रेटी मच इट बट ऑफ कोर्स आई एम एन एक्टिव मैं एक्टिव जर्नलिस्ट हूँ अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जो है खाली स्टोरी लिखें और अपना ओपिनियन इश्यूज पे नहीं दें और वो इश्यूज जो हमें इफेक्ट करते हैं हमारी फैमिलीज पे इफेक्ट करते हैं सो आई एम एन एक्टिव जर्नलिस्ट and i do speak uh, in the events as well ji ji last year to see harvard university the ek event the nal be involved so you can tell us about that yeah in 2020 february um, uh, harvard university mein jo harvard india conference rehta annual 
उसमें बुलाया गया था ऑन अ पैनल टू डिस्कस कि हमारे एक्सपीरियंस कैसा है एज अ मुस्लिम लिविंग इन द कंट्री एंड उसमें जो थे चार और मुस्लिम एक मुस्लिम जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी थे पोइट लिरिसिस्ट हुसैन हैदरी एंड देर वॉज अनदर लॉयर फ्रॉम असम अमन वदूद तो हम लोग वही डिस्कस किए कि हमारा लाइफ एज अ मुस्लिम कैसा है स्पेशली आफ्टर ट्वेंटी फोर्टीन जी um, रकीब जी वंस अगेन यू रोथ दिस स्टोरी बट अज की डेट के खास करके जो साडे व्यूअर्स हैं पंजाबी अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड वाइड सू सिख तो पंजाबी व्यूअर्स वेख रहे हैं इस वेले um, सारे खास करके जो किसान मोर्चा है उस मुद्दे ने एक एक चीज सामने उभर के साडे सारे आई है वो ये है कि माइनोरिटीज भावें वो मुस्लिम होन दलित होन सिख होन उन्होंने नाल के हो जा चेंज वेखन मिल रहा है इंडिया के जिस तरह तुम कह खास करके एक जर्नलिस्ट होने के नाते किस तरह का चेंज तुम महसूस किया है इंडिया के माइनोरिटी ग्रुप्स लिए ऑफ कोर्स आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैं जब करियर स्टार्ट किया था दैट वॉज द वेरी सेम ईयर वन मोदी केम टू पावर इन इंडिया इट वॉज ट्वेंटी फोर्टीन वन आई स्टार्ट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड बिफोर दैट आई डेंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट बट एज अ प्राइवेट सिटीजन एक एक्सपीरियंस था बट आफ्टर ट्वेंटी फोर्टीन वन आई स्टार्ट वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट आई लाइक स्टार्ट टू फील लाइक ग्रेजुअली किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और खासकर डेमोक्रेसी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं और लोग खासकर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है आपको किस तरीके से ट्रीट करती है तो जो ग्रेजुअल हेटर है जो शुरू हुई 2014 से तो एक किस्म का ग्राफ है आई मीन आई कैन लिटरी शो यू ऑन द ग्राफ कि किस तरीके से वो ग्राफ जो है बढ़ता बढ़ता जा रहा है और उस ग्राफ में किस तरीके से जो है एक कम्युनिटी के ऊपर दूसरी कम्युनिटी ऐड होते जा रही है पहले मुस्लिम थे क्रिश्चियन थे दलित थे अब सिख ऐड हो गए हैं सो लाइक यू नो जो भी माइनॉरिटी है इंडिया में उनकी तरफ जो नफरत है वो इंक्रीज होते जा रही है विद ईच पैसिंग डे वीक मंथ एंड ईयर जी एंड ये जो तुसी मतलब ये रीसेंट चेंजेस ये तुसी गाल कर रहे हो आम इना दा तुसी कह लो ड्राइविंग फोर्स किस किस डायरेक्शंस तो आ रही है एक सिस्टेमिक हैगी सरकारी है एक इंडिविजुअल तौर पे तनु तुसी एक्सपीरियंस कीती मतलब ये जो इंक्रीस इन हेट्रेड इंक्रीस इन परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज जो तुसी डिस्क्राइब कर रहे हो एक कितों आ रही है तोडे ख्याल से तोडे एक्सपीरियंस of course uh, the, the, the ideology of hindutva jo hindutva ki ideology hai wo responsible hai is hate ke liye aur uh, hum agar ye soch rahe hain ki ye modi ji ke aane ke baad nafrat phaili hai then we are living in the fools paradise rss 1925 se kaam karte aa rahi hai pichle लगभग सौ साल के करीब से काम करते आ रही है और आज जो है 2014 के बाद जब उनकी पॉलिटिकल विंग जो बीजेपी है वो पावर में आई तो अब वो जो है अपना एजेंडा पूरा इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं बिकॉज उनके पास जो है पूरा स्टेट कंट्रोल में है स्टेट के सारे इंस्टीट्यूशन कंट्रोल में है लोग उनके तरफ हैं यू नो दे आर विनिंग द इलेक्शन ऑफकोर्स दे आर डूइंग समथिंग दे आर लाइक यू नो दे आर डूइंग समथिंग सो दैट्स वाई जो हेट अभी हम देख रहे हैं हिंदुत्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड हिंदुत्व को जो फैला रहे हैं हिंदुस्तान में वो आर एस एस है एंड आर एस एस के बाकी एफिलियट्स एंड देर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस रकीब जी तुम आर एस एस अफिलियट्स की गल की अफकोर्स ये अफिलियट्स नैशनली इंडिया के भी ऑपरेट करते हैं बट इंटरैशनली भी कुछ योजे लिंक्स है जेदे बारे थोड़ी रिसर्च अज आप डिस्कस करा सो थेक अस बैक टू ट्वेंटी ट्वेंटी जो एक कोविड का पूरा मैं कहेंगे महामारी तो ये सारी क्राइसिस शुरू हुई तो यूनाइट स्टेट्स के फैडरल फंडिंग दोग्राम्स शुरू किए गए लोगों हैल्प करने थोड़ी ये रिसर्च उस वे शुरू हुई सी सब तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि वैन यू स्टार्ट इट लुकिंग इन टू के कोविड के फंडस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए से आई मीन हाउ डिड दैर ऑल स्टार्ट Okay, so I was, uh, I mean, I started uh, researching it in uh, um, the end of uh, end of January actually, That's because uh, I was reading a couple of articles and uh, they mentioned that uh, okay, by yeah, जो है funds जो है 
itna fund distribute hua sba ke through small business administration mm -hmm. and um, i mean i checked the website and there was all the data different organization jin uh, funds received kiye the and i was mai bahut interested tha ke because i've been following these organizations for a long time uh, i mean since i came to the us for the, for the first time in 2019 aur jab mujhe maloom hua ki किस तरीके से जो है आर एस एस एफिलियट्स जो है जो आर एस एस के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे भी काम करते हैं आइडियोलॉजी वो लोग जो है वो फंड रिसीव किए थे एंड आई फाउंड नियरली एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री थाउजेंड डॉलर जो है वो लोग रिसीव किए थे अंडर द केयर सेक्टर अंडर द डिफरेंट प्रोग्राम्स Right. Uh, that, uh, yeah. So, may uh, before going into the details of this story, I just want to map the viewers the dashka the benefit. Let me just one more time do hona na chandiya. To our DJ research, you see, um, this year, the January they were started, but um, uh, focuses on the last year. Because then, the United States, the SBA Small Business Administration, has made COVID reliefs distribute. Kite, jo jankari online, koi bhi vek sakda check kar sakda. Khas karke panj ehoji sansthawa, jo to our DJ research the muta. इंडिया के नाल आर एस एस के नाल किसी ना किसी लैवल से जुड़िया हुई हैं उन्होंने लगभग एट हंड्रड थर्टी थ्री थाउजेंड डॉलर ऑफ अमेरिकन टैक्स पेयर मनी दिता गया कोविड रिलीफ दे सो इन्हों बारे मैं थोड़े तो नाल होर अफकोर्स क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ इस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इतने सूँ एक छोटी जी ब्रेक लिए रुकना पै रहा है रकीब जी कितने ना जाओ व्यूअर्स तुम भी साढ़े नाल इस तरह जुड़े रहो गल हो रही है कि किस तरह कोविड फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि वह फंडिंग यू एस के इस्तेमाल की गई या कि इंडिया के आर एस एस के रिले टेड ऑर्गेनाइजेशन दिता गया ये गल जारी रहेगी ब्रेक तो उस बार ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे का स्वागत तुम वेख रहे हो अच्छा मुद्दा तो गल हो रही है कि की यू एस फंडिंग कोविड रिलीफ दे जो डिस्ट्रीब्यूट की गई सी उन्होंने लैके इतने के नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन ने कि इंडिया के आर एस एस संबंधित संस्थावों वो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट की कोई यूज की सो इस चीज़ से एक जर्नलिस्ट साढ़े नाल जुड़े हैं अल जजीरा तो जिन्होंने रिसेंटली एक स्टोरी लिखी है सब तो पहले मैं रकीब नायक एक बार फिर प्रोग्राम के स्वागत करना चाहूँगी रकीब जी स्पेसिफिकली थोड़ी ये मतलब एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हैगी खास करके जिथे इस तरह के माइनोरिटी राइट्स रिलेटिड इशूज़ हैं तुम कश्मीर के इस चीज़ से काम कर रहे थे हूँ तुम यू एस एच सैटल्ड हो अल जजीरा ले लिखते हो तो रीसेंट आर्टिकल ये क्लेम करता है कि पंज संस्थाव पंज अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन जो हिंदू मसलियां लैके वसदियाँ इतने कम कर दी हैं उन्होंने लगभग एट हंड्रड थर्टी थ्री थाउजेंड डॉलर कोविड फंडिंग लैके किसी ना किसी तरह इंडिया के आर एस एस संबंधित एक्टिविटीज़ के फंडिंग इस्तेमाल की रकीब जी सब तो पहले यू नो यू टोल अस लोरो ब्रिट के किसी किस तरह इस स्टोरी के अपनी शुरुआत की हाउ यू गैट द डेटा एक नंबरस ऑनलाइन अवेलेबल है कि किस संस्था किस ऑर्गनाइजेशन किस बिजनेस में किन्नी क फंडिंग मिली हैगी ईवन आई लुक इन एन ए चीज़ verify karni kafi easy hai gi um but specifically tell us about these organizations um ki organizations sigiyan jo tusi is article de vich mention kiti hain jo tusi aj sade naal thodi ji share kar sakde ho isme panch organizations hain jo top jo hai isme which is very interesting that is vhpa vishwa hindu parishad of america mm -hmm. then seva international then infinity foundation and then ekal vidyalaya foundation mm -hmm. and then there is a fifth one but uh, of course i have received a legal notice uh, from them and uh, we will respond to that so i mean tab tak ke liye jo hai hum unka naam nahi lenge but i mean the story is on there and people can check it out ji 
जी सो लेट्स स्टार्ट विथ ए विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका वी एच पी ए आई मीन एनी वन जो ए स्टोरी पढ़ता है राइट वी एच पी ए रिसीव लगभग हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर अंडर द पी 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 एंड अनदर ट्वेंटी वन थाउजेंड डॉलर अंडर ई आई डी एल सो ऑलमोस्ट टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर वी एच पी ए रिसीव कोविड फाइनेंशियल रिलीफ दे यू नो किसी का भी सब तो पहला क्वेश्चन इतने होएगा कि ओके ये मनी एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट एंटिटी ने लिता है um, की मतलब एविडेंस uh, की प्रूफ या की लिंक्स तुम डिस्कवर किते इस अमेरिकन एंटिटी दे एंड कोई भी एहोजा काउंटर पार्ट इंडिया दे विच, um, ते किस तरह ये फंडिंग यू एस ए तो इंडिया इस्तेमाल हो सकती है Okay, so uh, pehli cheez on jo hai, I mean, uh, this article, this article actually talks about ki kis tarikhe se jo hai Hindu right wing organizations ne jo hai funding liya hai. Uh, so uh, that was my only research, and I, uh, and the other research related to like uh, kis tarikhe se organization jo hai, charities jo hai, uh, already kam karti hai RSS affiliate se India mein. These mm-hmm. reports are already out there. So what I did was my job was. कि मैं रिसर्च किया अपना कोविड फंडिंग को लेके एंड देन ऑफ कोर्स एडेड द कॉन्टेक्स एज वेल कि किस तरीके से जो है आई मीन दे हैव बीन ऑलरेडी वर्किंग विद आर एस एस एफिलियट इन इंडिया एंड देन दे वर फॉर द एडिशनल एक्सपर्ट कोच फ्रॉम डिफरेंट पीपल हु और एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड तो ये सब चीजें थी एंड वी एच पी ए जो है विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका ये तो कहते हैं कि हम लीगली कनेक्टेड नहीं है वी एच पी इंडिया के साथ ऑफ कोर्स क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट एंटिटीज रजिस्टर हुई हैं एक इंडिया में है और दूसरा यूएस में है बट आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं वी एच पी ए की तो वो लिखते हैं कि हम लोग जो है सेम वैल्यूज और सेम आइडल जो है हमारे वी एच पी इंडिया के हम उससे प्रभावित हैं लाइक दे आर इन्फ्लुंस्ड बाई दोज वैल्यूज एंड आइडल्स ऑफ कोर्स दे वेरी मच एंडोर्स द लाइन दैट इज टेकन बाई वी एच पी इंडिया and uh, everyone very well knows that we what does vhp in uh, vhp in india does in mm. reality on the ground and they've been responsible for leading a lot of orchestrating a lot of riots and mm. like you know uh, spreading anti minority hate जी. so jo you g uh, vhp india nu laake uh, ek um, cia di bhi designation unna nu ek qarar ditta gaya si jo india di vhp a sanstha hai gi um o oh, ode oh bare tusi sanu ki dass sakde ho yeah 2018 mein jo hai cia world facebook uh, hoti hai unhone jo hai uh, vhp a vhp ko और बजरंग दल दोनों को जो है रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया है सो दे आर रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन and this is by once again uh, the central intelligence agency in the united states yes. unane india di jo is sanstha hai gi vh uh, pa uh, vhp VHP. india di vhp india di jo sanstha hai unnu ek religious militant organization da qarar ditta hai te tusi um, as per vhp is website uh, jo ithe american entity hai gi oh de mutabik um, e keh sakde ho ki oh same uh, values and ideals rakhde hai um, okay moving on so So, VHPA um new a funding mili there is another uh, interesting organization here um jide bare mein tonu puchna chahndi ha tell us about uh, seva international ohna de kis tarah de links uh, india de rss related sansthavan de naal uh, jude han yeah to seva international jo hai uh, us mein operate karti hai aur india mein jo rss ka front hai that is seva bharti so अल्टीमेटली क्या है कि ये फॉरेन एफिलिएट्स होते हैं जो लीगली टाई नहीं होते बट इफ यू डिग इन डीपर यू विल फाइंड के जो सेवा इंटरनेशनल यूएसए है वो बहुत बहुत सारी एन को सपोर्ट करती है इंडिया में जिसका कनेक्शन आरएसएस से है या आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके प्रभावित नॉन प्रॉफिट से और आप अगर पुराना लिटरेचर देखेंगे अगर आर का तो आर का दिल्ली का जो ऑफिस है और सेवा इंटरनेशनल का ऑफिस है उसका सेम एड्रेस था अच्छा जी वेरी इंटरेस्टिंग यू नो वंस अगैन रकीब जी 
ਯੂ نو ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ I want to ask you jado tusi in sansthavan nu in organizations nu jo tusi reach out kita kuch questions anu la ke ki kis tarah ohna nu funding mili kis tarah ohne funding nu istemal kita keho ja response tuhanu milya in sansthavan to i reached out to all the five organizations mm-hmm. and usme jo hai three organizations uh, i mean they didn't uh, they didn't want to comment on it one organization actually didn't respond uh, and jo baki do organizations hain wo respond kiye vhpa and uh, seva international unka response aaya tha and uh, vhpa explicitly mentioned that jo bhi funding mili hai agar wo payment uh, paycheck payment protection program ke andar mili hai to usko jo hai wo log usi mein kharch karenge and uh, उसी तरीके से जो है सेवा इंटरनेशनल का भी जो है रिस्पांस था मगर दूसरी चीज जब उनको ये सवाल पूछा गया कि आप क्या आरएसएस एफिलिएटेड एनजीओ से काम करते हैं इंडिया में तो उनका रिस्पांस था कि वी वर्क विद एनी नॉन प्रॉफिट दैट इज रजिस्टर्ड सो दैट वाज अ टैक्टिकल आंसर लाइक यू नो थोड़ा स्ट्रेटजिकली वो बात किए to avoid ke direct uh, jo mera sawal hai uska answer na but indirectly he answered ke of course they work but they should be registered hmm. and seva international ka bhi yahi response tha ji to yeah um and once again to see seva international ek bari fir gal chedi hai um seva international de kuch um uh, members uh ithe de uh, matlab jo america de vich rss de kuch um official uh, entities han unna de vich matlab um, similarities han between some of these members right so connections na ke sirf ithe di sansthavan te india de naal rss judiyan hoyan sansthav de naal han but rss de jo ithe bhi entities han unna de vich bhi kuch taal mel hai what did you discover there या अगर आप यूएस में जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देखें जो हिंदुत्व हिंदू नेशनलिस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हिंदुत्व आइडियोलॉजी से जो प्रभावित हैं आप देखेंगे कि एक कनेक्शन होगा कि आपका इनका जो मेंबर्स हैं जो इनके बोर्ड मेंबर्स हैं डायरेक्टर्स हैं वो इंटरचेंज भी आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेम दिखेंगे एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है उसके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है तो आप अगर अभी करंट जो एच एस एस है जो आर एस एस का जो है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में आप एच एस एस को देखें और उनके जो प्रेजिडेंट हैं वो आपको उनके जो वाइस प्रेजिडेंट हैं आपको वही सेम जो है आपको प्रेजिडेंट मिलेंगे सेवा इंटरनेशनल के बोर्ड पे तो आई मीन यू नो देर इज मोर कनेक्शन और अगर आप और फर्दर जाते हैं यू विल फाइंड देयर रिलेशन लाइक यू नो देर किंग्स एंड अदर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर सिंपैथेटिक टू द हिंदू टू आइडियोलॉजी तो वो चीज है या जी एंड वंस अगेन तुसी मेंशन कीता जो आरएसएस दी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूएस व्हिच एग्जिस्ट कर दी है ओ हैगी एचएसएस हिंदू समसेवक संघ आम ते ओदे कुछ लीडिंग मेंबर्स दे सेवा इंटरनेशनल दे लीडिंग मेंबर्स दे आर द सेम पीपल वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ आम यू नो वंस अगेन ए जो तुसी ए रिसर्च कीती है ए इट सीम्स लाइक ए सिर्फ आम it's the tip of the iceberg right um because jado tusi um eho ji sansthava de naal koi bhi vaddi non profit sanstha de finances de vich jankari karan di koshish karde ho um you know das sawal uthde hai te jawab aksar sanu um oh jankari nahi dinde that we are looking for but in any case you know tusi mention kita ke tonu already ek legal notice bhi serve ho chuke hai i want to talk a little bit more about suppression um ke aaj sanu khas ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਟਸ ਆਮ ਕੁਆਇਟ ਡਿਸਹਾਰਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ ਰਕੀਬ ਨਾਇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ 
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ RSS ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਰਕੀਬ ਨਾਇਕ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਕੀਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ VHPA ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਕਲ ਵਿਦਾਲਿਆ ਆਮ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਆਮ ਫਰਮ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ indians americans um everyone uh, hege but you know to see uh, toade khayal ch is supporter di khamiyan nahi hagiyan it's something about how these organizations present themselves e apne kam nu is tarah present karde hai ki inna nu har ek di support hai um toade khayal ch loki inna di support kyu karde hai I mean the loka I mean they don't know ki the organizations hain wo actually india mein karti kya for example let's take the case of ekal vidyalaya wo log jo hain america ch bolde ki asa single teacher school chande india the rural area ch but uh, if you go to india and look at what they are doing there on the ground what mm-hmm. they are teaching these kids that is purely rss stuff Mm-hmm. like you know wo jo hai aap agar aur isko validate even a government report hai uh, 2009 ki jo hai uh, um, ministry of human resource development uh, ki jo hai report hai 2009 ki aap usko padhenge mm-hmm. so you will get to know ke ekal vidyalay ke jo school hai jo report ki finding hai wo anti anti minority hate phailati hai wo uh, jo bachchon ko hai tribal areas mein wo sikhati hai ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ نو ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਮਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਮ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਬ ਦੇ ਔਰ ਦਿੰਗ ਐਂਡ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਛੋਟੇ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਇਨਕੇ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਜਾਏਂਗੇ ਦੇ ਰਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 100000 ਸਕੂਲਸ ਅਕਰਾਸ ਅਕਰਾਸ ਇੰਡੀਆ और जो है इनके स्कूल्स खासकर रूरल एरियाज में और आप रूरल एरियाज से जो है अभी जो देखेंगे जो इंडिया में जो अभी हालात जो सारे ज्यादा खराब हैं वो रूरल एरियाज में ही हैं जो सेमी सेमी अर्बन हैं और जो छोटे-छोटे कस्बे हैं जहां पे जो है ये चाहे आप देखें लिंचिंग के हाल से होते हैं या बहुत बड़े-बड़े दंगे होते हैं तो ये वहीं पे होते हैं तो जो हेट है जो है वो पेनिट्रेट जो है अर्बन में तो ऑफ कोर्स या होता ही है बट वो जो पेनिट्रेट किया है वो काफी जो रूरल एरियाज में जो है वो हुआ है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वो हेट जो है वहां तक फैला है तो आई मीन दीस ऑर्गेनाइजेशंस हियर जो है और क्या है कि सबसे एकल विद्यालय जो यूएस का जो संस्था है वो वीएचपी एक क्लेम करता है कि वो उनका है और जो इंडिया में एकल विद्यालय है वो वीएचपी इंडिया क्लेम करता है कि वो उनका सपोर्टेड इनिशिएटिव तो देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज अगर आप देखेंगे आप बैठेंगे और आप देखेंगे आपको लगेगा आई मीन ये 10 ऑर्गेनाइजेशन नाम अलग से कोई एकल बनाए कोई रकीब कोई अश्मिता फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन बना दे बट उनका जो ड्राइविंग फोर्स है और जो मेंटर जो आइडियोलॉग है पीछे से वो एक ही है ਜੀ ਅਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਅਮ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਵਿਸ਼ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ ਅਮ ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕਨਸਰਨਿੰਗ ਸਟਫ ਕਿ ਅਮ ਇਹੋ ਜੀ ਆਈ
ਕਾਫੀ ਬਲੋਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਆ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਹੇਟ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਟਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਵਨ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਬਾਈ ਜੋ ਇਸਕੀ ਸਕੋਰ ਇਸਕੀ ਇਸਕੋ ਬੈਨ ਕਰ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨ ਐਸ ਇਸਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਡੋਨਟ ਓਵਰ ਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਅ ਮੁਸਲਮ ਇਜ਼ ਇਫ ਅ ਮੁਸਲਮ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸਕੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸ ਆ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਤੋ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੋਗਾ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਚਲੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਡੰਡੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਗੋਲੀ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਆ ਮੈਂ ਤੋ ਆ ਮੀਨ ਦੇ ਵਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਵਾਸ ਬੀਟਨ ਮਾਈਸੈਲਫ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਨ 2015 ਆਈ ਵਾਸ ਬੀਟਨ ਮਾਈਸੂਮਾ ਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਸਟ ਫਾਰ ਕਵਰਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਂਡ ਵਹਾਂ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਮੀਨ ਇਹ ਜੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਟੂ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ uh and uh, they will use different methods mm-hmm. it just matters ke kis country mein aap unke khilaf awaaz utha rahe hain ji aap india mein honge to uh, yeah to aapko jo hai different uh, tarike se wo log khamosh karne ki koshish karenge ab us mein jo hai uh, they are taking a legal route ji rakeep ji kuch callers sar naal jud chuke hain unhon de comments questions sun lene se shikal to si on air ho ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਸਿਕਾਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਕੀਬ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਟ ਫਰਮ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ देयर ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਨੋਬਡੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਦਾ ਐਨੀ ਐਸ ਆਰ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ thank you raj kumar ji thank you i mean um rakeep ji once again i'm glad to see a cheese um a connection jodya sade layi ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਨ ਲੇਵੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ freedom of press da right hai ga unnu rokan layi kuch tactics istemal nahi kite jande but of course it's a systemic legal system hai um rakeep ji you know of course this is very new uh, you know jo legal notice itu si gal kar rahe ho is very recent um so i won't ask you for a comment on that but just in general right um kinna k effect hoega is uh, tactic da is legal notice da twade utte as a journalist um tonu rokan
सबसे पहली चीज है इसमें हिंदू नाम आना ही नहीं चाहिए मैं बात कर रहा हूँ हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की तो ये जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रहे हैं ये जो हिंदू की सहानुभूति लेने के लिए ये पूरा इसको स्पिन कर रहे हैं और हिंदू रिलीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं समझ रहे हैं तो ये इनका गेम प्लान है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ऐसी है वट दे आर यूजिंग इज दे आर सबिंग हिंदुइजम टू फर्दर देर पोलिटिकल एजेंडा और हिंदुओं को जो है इनकी जो ये जब ये जो इन्होंने स्पिन दिया है इस पर जो आर्ग्यूमेंट आगे डाल रहे हैं सबसे पहले तो जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनको आगे आना चाहिए और इनको जो है कहना चाहिए कि हमारा जो रिलीजन है डिसोसिएट करें आप जो अपनी आइडियोलॉजी से जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो हिंदू राइट विंग आप पे काम कर रहे हैं तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है मेरी स्टोरी हिंदू राइट विंग की और स्टोरी की हेडलाइन में एक्सप्लिसिटली मैंशनड है If we can talk about uh, right wing in uh, Islam, extremism in Islam, right wing in Christian Christianity, mm-hmm. right wing among Jews, so why cannot we talk about Hinduism? G. G. So of course there are right wing group in every religion. So G. we are just talking right wing groups, not the religion itself. Bilkul. Thank you so much for making that distinction. To see a sadly, a da farak explain kita. I appreciate that um, because sadly gal ethe Hinduism de khilaf ni hori. Lekin Hindu uh, extremist organizations uh, jo exist kar. दिया ओना दी गल हो रही है थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क रकीब नायक जी एंड फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट ए जानकारी साडन आसान जी करन ले एक बारी फिर अल जजीरा दे विच तोडा पीस ऑनलाइन अवेलेबल हैगा हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव मोर देन 833000 डॉलर्स ऑफ पीपीपी फंडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सक्यूज मी ऑर्गेनाइजेशंस विद लिंक्स to hindu right wing um activities in india once again appreciate your time uh, rakeeb naik ji please do join us agar koi updates is story de vich on the end but have a good rest of your night sat sri kal sat sri kal ji assalam जी एंड व्यूअर्स ने जाने मैं कहना चाहती हूँ वंस अगैन सानू योजे टॉपिक्स जो आप लैके आते हैं थोड़े तो लिए um, सा कोई इतने ये नहीं मकसद है कि हिंदुइजम या किसी भी धर्म को अटैक करना भावें क्रिश्चियनिटी होए जूइजम होए इस्लाम होए या सिखिजम होए लेकिन किसी भी uh, जो धर्म के कोई एक्सट्रीम एक्टिविटी होंगी है वो पूरे धर्म को नीचे खिंच दी है सो so, ओद बारे गल करने सा फर्ज बनता है नो मैटर कि सू किस तरह ब्लो बैक किस तरह के कॉन्सीक्वेंस फेस करने पर पर एक पत्रकार होने के नाते ओबलीगेशन हैगी इस स्टोरी को लैके रकीब नायक जी की जो अल जजीरा के पबलिश हुई स्टोरी को लैके साढ़े लिए कोई क्वेश्चन कॉमेंट्स कंसर्न तुम सू भी लिख सकते हो इनफो एट जस्ट ब्रॉडकास्टिंग डॉट कॉम आशमिता एट जस्ट ब्रॉडकास्टिंग डॉट कॉम ए मैं दो इजाजत सत श्रीकाल